ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆனந்தியோட ஆனந்தமான வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் என்ன ரெசிபி அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க ரொம்பவே சூப்பரான ரெசிபி நல்ல டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் இந்த பொங்கலுக்கு பணக்கற்கண்டு பொங்கல் நம்ம செய்ய போகிறோம் நம்ம எப்போதுமே வெள்ளம் போட்டு செய்வோம் இந்த வாட்டி பணக்கற்கண்டு போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் பச்சரிசி அப்படின்னுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு வந்து நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஊறிட்டு இருக்கு கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பாசிப்பருப்பு இதுதான் வந்து பணக்கற்கண்டு இது வந்து நான் என்னோடய லோக்கல் மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன் நீங்களும் அநேகமாக கண்டுபிடிக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாகவே இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது பணக்கற்கண்டு சூப்பராக இருக்கும் ஹெல்த்தியானது கூட ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் அது கூடவே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு திராட்சை ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா பால் இந்த பால் பற்றி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா இது பேக்கெட் பால் கிடையாது எங்கள் வீட்டிலையே இருந்து மாட்டில் கிடந்த சுத்தமான பசும்பால் ஸோ வந்து நான் தண்ணி அதிகமாக சேர்க்க போகிறதுனால ஒரு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமேட்டு நெய் எடுத்துப்போம் சரி வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாசிப்பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் ரொம்ப கலர் மாறணும்னு தேவையில்லை கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறினா போதும் அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கோல்ட் கலர் மாறினா போதும் அடுத்தது நம்ம வந்து பால் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து மண் சட்டியில் செய்கிறேன் எப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு கிளாஸால் நான் வந்து பால் ஊற்றிட்டேன் அதே கிளாஸால் நாலு கிளாஸ் வந்து தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ இது நல்லா பொங்கி வந்துட்டுருக்கு பொங்கி வர்றது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் ஸோ இந்த நேரத்துலலாம் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே வந்து பொங்கலோ பொங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து கத்திட்டு இருக்க ஜாலியாக ரொம்ப சூப்பராக ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பால் நல்லா பொங்கி வந்துடுச்சு அடுத்தது நம்ம ஊற வச்ச ப பருப்பு அரிசி எல்லாமே ஒன்றா போட்டுடலாம் அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இது நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொதி வரும் கொதி வர நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பையும் இதில் சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்து விட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இது வேகத்துக்கு எப்படி ஒரு முப்பது நிமிஷம் அது ஆகும் இது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு கிளறி விடுவோம் இது நல்லா வேகட்டும் வெந்து ஃபுல்லாக வேகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வெயிட் பண்ணணும் ஸோ ஃபுல்லாக வெந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வெந்துருச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப கொல கொலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் லைட்டாக மசிச்சு விட்டிங்கன்னா அது வந்து நல்லா மசிச்சு நல்லா கொல கொலைனு வந்துடும் ஸோ நான் வந்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ எங்களுக்கு ஈஸியாக கொல கொலை வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஃபுல்லாகவே வெந்துருச்சு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் இருக்குது பட் பரவாயில்ல ஏன்னா அது வந்து ஆற ஆற கெட்டியாகும் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம தண்ணியாகவே எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் பல கற்கண்டு போகிறேன் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் பண கற்கண்டு நம்ம போடணும் ஸோ அதில் போட்டு நல்லா கலர் இது பெருசு பெருசாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா இது வந்து ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் வெள்ளம் நம்ம எவ்வளோ ஈஸியாக கரைந்தோ அதே மாதிரி இந்த கற்கண்டு ரொம்ப ஈஸியாக கரைஞ்சிடும் பாருங்க நான் போட்ட ஒரு பருவம் பண கற்கண்டு கூட அங்கே இல்லை எல்லாமே கரைய ஆரம்பிச்சிடுச்சு எல்லாமே குட்டி குட்டி பீஸாக அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா நம்மளோட பொங்கல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் நம்ம பணக்கண்டு போட்டதுனால பொங்கல் வந்து ஒயிட் கலராக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கலர் பவுடர் சேர்க்குறேன் இது வந்து ஃபுல் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு ஒயிட் பொங்கலாக இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கலர் பவுடர் சேர்க்க தேவையில்லை ஸோ நான் ஒரு கலருக்காக சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இது சேர்த்து விட்டு நல்லா கலரி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சோம்னா அவ்வளோதான் நம்ம பொங்கல் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்கத்துக்கு முன்னாடி இது கூட ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் தட்டி போட்டுட்டு இது ஆஃப் பண்ணி ஒரு பக்கத்தில் வச்சிடலாம் இது கூடவே போட்டு முந்திரி பருப்பெலாம் வறுக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக நெய் நான் ஆக்சுவலாக நிறைய சேர்ப்பாங்க இது வந்து வீட்டில் செஞ்ச நெய் டைரெக்டாக நாங்களே அந்த நெய் செஞ்சதுனால இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தகட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது கூடவே வந்து நான் வந்து முந்தி பருப்பு திராட்சை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வந்து இப்போ பொங்கல்
பருப்பு எல்லாமே நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பொங்கல் கூட சேர்த்துடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் சூப்பராக சுவையான நம்மளோட பணக்கற்கண்டு பொங்கல் ரெடியாக எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த பொங்கலுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அது எனக்கு தெரியணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச